Naongea na wewe. Mambo. Poa. Ah. Ni siku kama tano hivi. Nimekuwa nikipita hapa na kukuona. Uh, unajua siku ya kwanza nilifikiria labda umekuja kufanya usafi na kuondoka lakini kwa siku zote hizo nimekuwa nikikuona hapa. Na ndio maana leo nikaamua miji yao watani kusalimie. <laughs> Hivi kwa nini uko hapa? Nipo hapa kwa sababu na style kwa hapa. Ila kwa bahati mbaya sipo hapa. Sijakolewa bado na maanisha nini? Huwezi nielewa. Sema kilichokuleta. kama ulivyohitaji huu ni mchanga wa kichwani alipolala marehemu safi sana huu unafanya kazi nzuri sana sasa basi fukia vizuri na uweke vizuri alafu utanikuta hapo nyuma ili nikupe stake yako labda tunaweza tuka tukatoka hapa tukaenda sehemu tukakaa tukazungumza Siwezi kutoka hapa Kwa nini unataka nini? Ah <laughs> nilikuwa nilikuwa nataka tu nikutongoze. Ha? Huh? Naweza nikapata wala hata labda namba yako? Samani Natamani nikulize kitu. Nimekuwa nikifanya kazi na wewe kwa muda mrefu sana. Na kazi zako nimekuwa nikifanya vizuri kama unavyohitaji. Ila sijawahi kuona sura yako. Ningetamani kama ningekuona ili tufahamiane. Mbona sielewi mdani? Unavuta sigara si ndio? Uvuti sigara? Mm -mm. Fanya ha. Mm -hmm. Achama. Aha. <laughs> Wewe sikubaliana kwamba unaacha sigara na pombe? Kwa pia kunifanya ndugu yako nionekane mbaya. Na una bahati. Nina furaha leo. Kuna kitu kimenifurahisha huko nikotoka la sivyo wewe. <laughs> Sijiunge semaje. Kwa mpapo. Nakumbuka kuna kitu nilifanya wewe nyinyi mlikuwa mnafanya maigizo, si ndio? Wewe yeah. wewe na jamaa zako wale. Eh nilikuwa naona mkoma najitahidi jitahidi sasa nikapata wazo Nataka nijiunge na nyinyi 
Uko serious wewe. Kwa hiyo mimi nataka nijiunge na nyinyi niwafundishe ni, ni kuigiza vizuri kwa sababu mimi nilikuwa naona zile clip zenu zikuwa zivutii. Ha? Kwa hiyo nataka nijiunge na nyinyi ili niwafundishe sasa muweze kufanya vitu vikubwa. Yaani wewe utufundishe sisi au sisi tukufundishe wewe? Hasa nyinyi mbivyo kwa mnafanya mnafikiri kwamba maigizo yanatakiwa kuwa yale. Sasa utatufundishaje sisi wewe kuigiza kwenye ujui? Mimi sijui kuigiza. Wewe unajua kuigiza unaigiza wapi bwana wewe? Kuna mtu hata shaka kukuona unachokifanya? Sasa si, si, si ndo naanza ili wanione. Sema sasa ndo tukufundishe ili upate kuonekana. Ah sasa lakini si tutakuwa tunaigiza tuna tunanali mnakuwa mnarekodi vikripu. Yeah, umeona? Nikivirekodi si tutavirusha mitandaoni. Si watu wataviona nitafahamika. Sasa na mimi ndio nataka nijue baada ya kufahamika tu. Mimi ni wale niwe napata wanawake. Huh? Wewe dada Ebu njoo mara moja hapa. Kila siku lazima nikuone unaelekea huko bondeni. Unaenda kufanya nini? Na wewe ni nani? Na unataka nini huko bondeni kwenye mashamba yetu? Sio kila kitu unapaswa kujua. Mengine uachie walimwengu. Tuachane na tunafanyaje sasa? Natakiwa tuigize hapa. Hapa. Eh, tunaanza hapa. Sana isubiriwi babu. Tunaanza mazoezi sasa hivi. Eh, sawa. Haina shida sasa. Kwa mfano tuta tukaanza kwa mfano kama mimi ni boss afu wewe ni mfanyakazi wangu na kufokea. Mm. 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 Wewe boss una sura gani ya boss wewe? Yaani wewe hapa ilipo. Wewe unatakiwa uwe mwanamke mimi mwanaume. Tunakuja hivi. Sasa mimi ndo nakuja. Ah 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 ah, ah subiria bana. Kwa nini wewe usiwe mwanamke mimi kama mwanaume? Wewe ndo mweupe kwa hiyo na wewe ndo inabidi uwe mwanamke. Sasa kuna mwanamke gani ana ndevu? Wewe kidevu chako kicheupe, wewe ndo unatakiwa uwe mwanamke. Mshika maji, shika maji. Yeah. Sasa mimi ndo mume wako nakuja mke wangu. Naona umeletea maji bwana. Naomba maji. Afu unajua acha dharau wewe. Acha dharau. Basi kama nilivyo basi tu tuachane na haya maigizo. Tuachane na haya maigizo kama tutafanya mazoezi kwa muda wake. Mimi tunakuwa ni Wewe wewe tatizo wewe unakaidi. Ah niacha mimi taigiza na kioo wewe uwezi kunifanya hizi sijui nini. Subiri maigizo ya ukweli. Sasa unaigizaje na kioo unajiona mwenyewe? Haya mke wangu, mke wangu. Ah ah wewe. ratasi amini ushabadilisha nguo na kurudi muda huu tu hmm. huwa sinaga mambo mengi eh hmm. yani hadi nimekupenda bure kwa sababu umeondoka hapa hata dakika 5 hazijapita na usharudi naomba basi nikupeleke ukaone ninapokaa hamna shida sasa tukaenda hmm. tangulia basi niwe ni, ni, nakutazama sasa kalisa na ujisikie huko nyumbani. <laughs> ah, uwa. Braza. Unyama? Ah, ududu ni mwingi. Eh. Unyama sana. <laughs> mm? Even eh, uh, wewe ni shemeji yako kwa maana ni 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 brother, ni brother ambaye tuna share mama, lakini baba tofauti. Kama unaona yeye mweupe afu mimi maji ya kondi. Ah. Nashukuru kwa kumfahamu. Eh. Ila kama nilivyokuambia, mimi wasitoke muda mrefu nyumbani kwangu. Kwa hiyo niko nahitaji kurudi nyumbani. Eh, songeja hata ndani wala hata tukakaa kidogo tukapiga story tukaongea mimi matatu ukaongea hata na shemeji yako kidogo mkapiga story. Amna, nimefurahi tu kupaona siku nyingine. Hata maji tu. Hapana siku nyingine. Basi naomba niku nikutoe. Amna usijali. Eh. Nitaka niende mwenyewe niwe kufika. umetisha mwanangu. Oya, saluti. Mm. Oya. Hicho ulicho ulicho kiigiza hapo kinaitwa maima. Ushanielewa? Yaani unaigiza ikiwa mtu wa yupo ila wewe sasa unajifanya kama upo na mtu. Sijui unanielewa? 
Sasa nikuibie siri tu. Muda si mrefu tunaanza kuwa matajiri na tunakuwa waigizaji wakubwa. Kwa sababu ulichokifanya wewe ni kitu ambacho wanafanya watu wakubwa. Si unanelewa? Bwana siaskoree. Oh mwanangu una kipaji kikubwa. Una kipaji kikubwa. Yaani sasa hivi muda si mrefu tunakuwa matajiri. Oh anisikize basi. Achana na huo utani utani wako. Mimi nimekuja na shemeji yako hapa. Nataka sasa utoe alama. Wewe umekuja na binti wapi bwana? Umekuja mwenyewe bwana? Binti gani umekuja naye ambayo tunaanza kuleteana makenge, makengeza makengeza bwana? Kwani sasa hujaona kwani mradi namtambulisha kwa kwao? Embu embu brother em, em, kuwa serious bwana. Hmm. Kuwa serious. Wewe hmm. umekuja na mtu serious hapa? Si hapa. Ulikuwa unaigiza umekuja na mtu kweli? Nimekuja na mtu. Ah bwana ya. Embu kuwa serious bwana. Brother iko hivi? Wewe ulitoka huko mwenyewe. Ukaja mpaka hapa, unaona ukaanza kujizungumzisha mwenyewe. Mimi nikajua unaigiza. Ushanelewa? Kwa sababu kitu ambacho ulikuwa unaongea nacho, mimi nilikuwa sikioni. Sijui umekosea wapi. Ila ukweli ndio huo. Nafsi ya mdogo wako bado iko hai. Na kuna mtu ambaye si tu anaweza kuiona bali pia na kuongea nayo Ni hatari sana kwako Kama ulikuwa hauigizi unatembea na jini Msisiri 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 Umefanya kosa kubwa sana kuniingilia katika kazi yangu. Siju umekosea wapi? Ila ukweli ndio huo. Nafsi ya mdogo wako bado iko hai. Kuna mtu ambaye si tu anaweza kuiona bali pia na kuongea nayo Ni hatari sana kwako Umekuja mwenyewe unakaanza kujiongelesha ongelesha mimi sikufichi brother mimi macho yangu yanaona vizuri very well macho yangu yanaona vizuri HD ya kutosha Na kama brother serious kama ulikuwa uigizi umekuja wewe mwenyewe mpaka na mtu hapa unasema Oya bro unatembea na jini. Sasa mkuu, utanisaidiaje? Inabidi ufukue upya mwili wake na uletee mchanga wa oksijeni. Itawezekanaje? Na ikiwa mchumba makaburi nimeshamuua. Ugeo mkasema kwamba kuoni. Na unapenda sana ukaa katika maeneo haya. Unaweza ukanambia we ni nani?
Mata aku jangan mimin ini. Dio. Mimin ini nafsi. Nafsi liu hai. Ndo puzi gani wo? Jambo nataka ni kueleza, unisikiliza kumakini Wewe ni mfu Nafsi yako haitakini tena kuhisha familia ni Nakupama sana tatu Na kikisha nafsi yako Isielele katika usuanumia Makazi yako wewe Ni chini ya mbongo wa aris Akapurini ni kwambie jeli uweze kunyelewa ila ni kama jini hivi na maana uwe ni jini ila ila nakupenda ah we sinizoe bwana unanipendaje hivyo ha he vipi nakupenda kweli ah we Karibu. Jamani. Ah, oh, wewe oh, brother. Pira kwa. Nipe tano kwanza. Wanangu njaa na uma ubao. Yaani wewe siamini ubao njaa na uma kufanya mchakato hapo tupi. Kitu cha nguna nini hapo mazingira yanaenda sawa. Bora. Wewe vipi bwana? Kwa nini unaangalia nini baba? Hauwezi kumbe ndio wewe kama umenikalia? Eh? Unisikia? Huwezi kumbe ndio wewe kama umenikalia? Acha masuala ya kuigiza. Hem joke haya baba situfanye mchakato wa kula sasa hivi nchai na uma kishenzi umenituma huko nimeenda eh safari kumbe ndefu kweli ya na rafiki yangu. Alafu nimefika kule jamaa yenyewe kumbe kashaondoka. Ushanielewa? Kwa hiyo nikawa nimeenda bure. Sio unanielewa? Ha? Msisili, msisili, msisili. Umefanya kosa kubwa sana kuniingilia katika kazi yangu. Wewe una chama chako na una wanachama wako. Na mimi nina chama changu na wanachama wangu. Kwa nini unaniingilia katika kazi yangu? nivyo kuona wala nivyo kuona yani nilikuwa nakutafuta asante Mungu nimeiona sura yako nimepeleleza na nikajua umechivashimo katikati ya shamba letu na unalijali sana si umeka nini maskini wa Mungu sasa nitaenda kuita mashoga zangu tulifukue ile shimo tujue umeona ndani kwake kuna nini msikilize binti hiyo vita unayotaka kupigana hautuweza hivi wewe msisiri unamjua vizuri au unamsikia msisiri hana mipaka popote pale anaingia hiyo kwanza ujue tulii mara huku mara huku tatizo nini hebu tulie we mtoto fundisho uchawi unaona unajua uchawi ha manyakanga tupo tunaujua uchawi tulia ufundishwe sasa 
kama unajua chai kwanza nusu <laughs> nisikilize mzee msisili wewe ni mkubwa kwa mvi lakini we bado mdogo sana kwa uchawi Najua mimi kusema kuna nilikuwa katika wakati mgumu. Kani kwa sababu kana. Ife adeli. Mimi ni unaje? Mimi sio mzuri kwako. Baba sikuvuti. Pesa toshe. Mimi tia nishaanza kukupenda. Na wewe ni mtu pekee ambao unaweza kaniona. Kwa hiyo wewe je ushindwe kunisaidia? Mimi 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 sio kwamba kwamba na nashindwa na, na kukusaidia. Yaani mimi si hicho kile kuhusiana nayo mambo. Sijai kuwa mganga. Na hakuna kitu kile ambacho nakijua. Sasa nafikiri mimi nitakusaidieje bwana? Njia ni moja tu kunisaidia. Ni wewe kulala na maiti yangu. Maiti yako? kivipi unajua deli kuna sehemu mlongo umezikwa na mimi napafahamu nitakuelekeza uende kwa uchukua ujola linao ndipo mimi nitakuwa huru na nitakuwa wako milele lakini akisho mafanya yote mtu yote asikuone Madam. Hapa hamna kitu. Hamna kitu? Hamna kitu kivivi. Hiyo maiti hamna. Inavyoonekana kuna mtu kafukua na kuondoka nayo. Kuna sehemu mlongo umezikwa. Na mimi napafahamu. Nitakuelekeza uende kwa uchukua ujola linao. Ndipo mimi nitakuwa huru. Anataka wako milele. Lakini akisho mafanya yote mtu yote asikuone. Samani mkuu. Wewe ndiye kiongozi wangu. Umekuwa ukiniongoza tokea mwanzo. Nilipokuambia tu nataka ni muone mdogo wangu na niwe mmiliki pekee wa nyumba yetu ya ulisi. Hela. Pamoja na mashangao kwa magumu. Lakini mimi naamini nikiwa na wewe na utanipa speed ya kutafuta na kuangaika na nitatajika mapema sana kupitia wewe kwa sababu ni msema mzuri sana kwa macho yangu. Unajua ila mimi nakupenda na neno nakupenda unakuta nao kila siku katika maisha yako nakomba Leila lipokee ili ili uje kuwa mke wangu wa baadaye mimi nakupenda na nimechoka nimechoka kuishi upoe kuwa mpoe kama yeye na kama utanikubalia hili utalizia kutoka maoni yako hapa na nikinyanyua mguu naenda kuongea na mjomba ndani ya wiki hii tunaleta barua nyumbani kwenu kwanza <coughs> siamini siamini kabisa kwa hicho ulichoniambia kwa sababu tokea nizaliwe Wanaume wote hawajawahi kunitamkia neno kama hilo. Kweli. Tashukuru sana. Napenda sana. Napenda pia. Nimekuwa <laughs> mtu kuchanganyikiwa sana mkuu. Toka umeniambia nafsi ya mdogo wangu inatanga tanga. Nifanyeje mkuu? Maana inaweza kanizuru. Nisikilize shani. Njia ipo. Kuna mzee mmoja anaweza kuongea na kuamuru nafsi. Mm, hapana. Ni hatari sana. Maana huyu mzee na ndugu zangu hawapatani. Kwa sasa, fanya namna yoyote. Kafukue pale ulipomzika na uletea mchango ulikopo sehemu ya kisigino. Ni kwa huku bandani, kwa ni vipi? 
Wewe acha potezea hayo mambo mengine dada. Yaani dada nina furaha. Yaani kama dunia yote nimeibeba kichwani. <laughs> yaani nimekutana na dewa hapo. Eti anataka kuja kunitolea barua. Dewa. Dewa ndio nani? Mbona simjui kati ya watu wako wote wanaojua mimi? Ni dewa kwangu ni mgeni. <laughs> Kuna mvulana mmoja hivi. Mbona anapitaga pitaga sana hivi? Sikiliza kitu mdogo wangu nikwambie. Ishu so kuolewa. Ishu jeo mwana 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 hea. Dada. Tulia kama mwujia. Uyo mtu. Ana hela kama utitili. Ha? Ana shida ndogo ndogo. Kwaza picha linanza tu mtu anagali. Eh? Kini mkwa kwa na indapo babala. Nime kutana nae. Nasikia nyuma gali linaita ti. Ha? Nageuka hivi nyuma ni yeye. Shoga anashusha kioo yupo ndani. Eh? Leila sogea. Njio. Nikajipeleka. Kama unaponijua mdogo wako sinaga kazi mdogo. Nilifika pale ndo kwanza kumiambia. Leila, oh, mimi nimekupenda. Sioni na nini? Hakuna mwanamke mzuri kama wewe hapa duniani kote. Ha? Kamu mama. Malaba. Hah? Ni apa fundi? Ni ni kulo kwetu na nita fundi welding. Dani ya maswala ya dilisha kama likiwa lime ya libika kama hivi. Mina kuja na lipea. Niko vizuli sana mama angu. Na beji angu ni nafu sana. Ondoa hofu kijana kabisa yani. Tena ondoa hofu. Kama umeweza kuluka ukuta, ukaingia ndani kwa mtu. Na bado haikutosha, umeingiza mkono ndani ya chumba changu. Wala hujui uko ndani, kitakukuta kitu gani. I say, huo ni ujasiri wa hali ya juu sana. Na nadhani utanifaa katika kazi yangu. Kazi gani? ondoa hofu kijana. Wewe ni kijana jasiri. Na kama utaifanya vizuri, nitakupa 300. 300? Eh? Inafanyika lini hiyo kazi? Nahitaji ifanyike sasa hivi usiku huu. Na kama ikishindikana, ni asubuhi sana kabla watu hawajadamka kuelekea kwenye shughuli zao wewe umeifanya. Bibi. Kwa kama mkubwa anaishi nalo kwa nini? Nimeliangalia kuni ndani sijaliona ndio maana kalifata hapa. Bila nini? Mazingira mimi nilikuwa namesha nalo night ili si unajua. Ni shughani hiyo usiku. 
Ah, sawa, sawa. Sa. Mimi kuna 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 kuna, kuna, kuna sehemu naenda kusafisha. Ila nene baridi wewe kama vipi unaingia hivyo kupiga mishe zako au sio? Wewe kirudi liweke hapo hapo. Alafu mimi nitalichukua nene. Oh hata saa 8, mimi namogopa nani? Mimi hata saa 8 naingia. Oh wewe winchi winchi namaliza kazi zangu. Shega baridi. Bona yeah. unaongea sana. Au umeelewa? Ujeriwa kweli? Ah mambo mimi niko vizuri. Oh aga mkubwa hapo yenyewe shega. Oh aipingui ba mdogo. Alafu Kuna kazi nataka uka uka ukanisaidie. Akisho nafanya yote. Mtu yote asikuone. Ah, acha tu. Madam. Hello. Hapa mna kitu. Hamna kitu? Hamna kitu kivivi? Hiyo maiti hamna. Inavyoonekana kuna mtu kafukua na kuondoka nayo. Ah, Hebu ngoja. Hello, madam. Madam. Nimepeleleza. Na nitajua umetiba shimo katikati ya shamba letu. Na unarijeli sana. Si umeka nini masikini wa mungu. Sasa, mtaenda kuita mashoga zangu tulikuwe ile shimo. Tujua umondani kwa kikuna nini. Nisikilize kwa makini. Sita kizongo njela zako. Mimi siyo mtani wako. Na sifikiri kutaniana na wewe. Na wala si itaji kutaniana na chitu wadogo. Na chitu itaji nini? Ni mzigo wangu. Sikiliza we binti. Na we kijana sujuni inani waki. Utalia binti mpaka ujaze machozi dunia. Lakini kijana angu hawezi kuwa bubu. Nisikilize kwa makini. Sita kizongo njela zako. Mimi siyo mtani wako. Na sifikiri kutaniana na wewe. Na wala si itaji kutaniana na chitu wadogo. Na chitu itaji nini? Ni mzigo wangu. Ni 
mzigo mzigo gani na lini umenipa mzigo wako saa ngapi toke alini mimi na wewe tuna mahusiano mazuri unajitoa ufahamu dada dada hebu njoo mara moja muone huyu dada kaja anasema anataka mzigo wake ni yule dada nilokuambia kachimba shimo shambani amekuja hapa cha ajabu ananiambia anataka mzigo wake sielewi mimi mzigo gani na amepajoje hapa nyumbani na huo mzigo anaoda ni mzigo gani mimi mwenyewe sielewi haya ni mambo ya ajabu jamani asubuhi yote hii Yaani unajua mimi mimi nimeshindwa kabisa kulala na maiti yako. Kwa sababu inanuka sana. Alafu istoshe semzenye mi, mimi sizioni zishaanza kuoza. Afaza ya kuna ipokuwa. Lakini sio kulipa nyeta. Ni mateso tu. Na kadi na kujukana mwili wangu. Pasipo kufanya hivyo. Nateseka. Na uwezekano wa mimi duniani unapungua. Na siwezi jua dadangu ana mpango gani mwingine. Anaweza kufanya kitu chochote kile kwa wakati wote. Hasa kama unafikiri mimi naweza nitafanyaje sasa? Au hata ungekuwa wewe unafikiri ungeweza? Inabidi afanye ndani ya dua alichona. Tena mbele ya macho yako.
Mungu ananakupenda. Na wewe usijali kasoko katika swala lako la kukata kauli. Swala lako kwa Bungu si tatizo. Mimi deo nakupenda sana wewe. Na upendo wangu kwako. Nakupenda ndani ya malengo. Na hizi kukusaidia hili ninalosema kuanzia sasa hivi hapa ninazozungumza. Nikijaliwa mguu wangu. Moja kwa moja naenda kwa shangazi na mjomba. Hiyo kwenda kuzungumzia swala letu la kuoana mimi na wewe. Na imani kuanzia kesho basi naweza kaja barua ni malengo yenu. Hii tufanye taratibu wote ya kuendelea kuoana. Ah ah hilo hilo hilo. Kwa kutuwa na mazingira sunajua kumba minisha hacha kukuta sigara babu Kuna metia sigara temi Najua vizuri kwa mbado unafuta Andi mani mikuletea Bali di kutuwa na nini mazingira Owe kamkubo Mina polispepti sunajua yu Chochoto tacho kiongea mina fanya Kani leo Bali di hacha minikulivishi Aha. Una kiberiti. Alafu na simu umeacha. Sasa. Eti kwa mfano. Ikitokea mtu anataka kukupa hela tuseme labda laki sita halafu ana 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 kuambia eti 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 ufanye ufanye mapenzi na maiti utakubali wewe ah wewe wewe kama mkubwa yani uchaku kwa haraka ha yani wewe mtu yani akitaka tena urudie mara ya kwanza ya pili ya tatu poa shega na ishi naye maiti safi Oh, mimi sogopi kitu kama mkubwa. Mimi nabomoa. Narudia. Iko hivi brother. Yaani hata kiwe kiskeletoni kile. Kishanielewa. Ila tu sehemu yake iwe. Mimi namngata vizuri tu. Haiti. Babu. Mimi ni kwenye hela laki sita. Usa wenyewe hapa mgumu. Oh, mimi nabomoa vizuri tu. Kwa hiyo sasa ni ni ni, ni, ni basi Jamaa kuletea ufanya. Unasubiri nini sasa? Chapo kwa hela hiyo mimi nakutia hata 200 hapo. Kweli. Dalali. Hamisa kia tamia, yani mimi mradi tu upate tu hela riziki upate. Au sio? Eh. Simama hapo kwenye duara afu ni, ni mpange afu. Hakuletea. Chapo kwa haraka, yani wewe bila kuchelewa, si atuchekeshi ba mdogo. Eh. Eh. Sawa, simama kwenye duara afu. Dalili. <laughs> Mimi niko naomba iswali pite tu. Tena unyamaze ki. Sikiliza we binti. Na we kijana sijui ni nani wake. Utalia binti mpaka ujaze machozi dunia, lakini kijana wangu hawezi kuoa bubu. Umenisikia? Tena hili niweka akili. Laje? Hebu unyamaza na wewe. Unasema nini? Mimi naweza kuongea na bubu, ishara nimeshasomea mimi. Siwezi mimi shangazi yako kuongea hivi mimi naweza. Eh? Na katika jamii yetu ni mkosi. Nampenda shangazi. Siwezi kukubaliana na hilo hata kama unampenda wewe, huu ni mkosi kwangu. Tena ni mkosi kwenye jamii yetu. Na sitaki kabisa kusikia. Aje. Hebu achane na yeye, tuondoke sisi. Luka. Sona bile. Tanda. Oh, my God.
Lela mdogo wangu. Ni maana utakuwa ni kila muda ni wakati wa kukaa kulia tu jamani kweli mdogo wangu. Kwa sababu hata kaka ametoka kuniambia hao wageni wametoka hapa muda si mrefu. Na shangazi yake dewa amekataa kabisa. Tena amekataa katu katu. Kuhusu kijana wako kuoa wewe. Kwa eh? utalia hivi mpaka saa ngapi hebu angalia unashindwa hata kubadilisha hata nguo sasa hivi. Na maana mimi ndo nitoke huko nije hapa nikubadilishe nguo. Kweli mdogo wangu. Mtu anashindia kulia. Nione mimi dada yako. Naenda kugonga miaka 35 sasa. Na sijaolewa na hata siwazi. Na hata sijai kukaa kwanza kulia. Sembuse wewe mtoto mdogo tu. Wenda uko wetu sisi umelaaniwa. Umela Hatuna bahati ya kuolewa mdogo wangu. Aina haja ya kujiliza hivi kutwa nzima bwana. Eh? Msiwe na wasiwasi. Mimi niko tayari kumoa Leila. aina gani kwanza eh nimeshakwambia mara ngapi kwamba sikutaki unataka niongelee nini niongelee masikio huh? eh jisikize wewe masikini wa kutukwa mimi siwezi kuwa na wewe na haito kuja kutokea mimi kuwa na wewe nina mtu wangu ninayempenda na sio kwamba nampenda kivile kwa kuwa kwao kuna mali na sio mwingine ni dewa Niko tayari kupambana kwa dewa Eh ni Au amini Leila na maanisha ninachozungumza Niko tayari kukuona hiyo hali yako ya ubugu
Bosa sikuelewi. Tumekubaliana kabisa. Kumbe unafanya naye mapenzi afu nakupa 300. 300? Eh. Na kitatu hiyo ku hiyo. Ah twende. Eh. Yes. Yes. Oh yeah. Oh. Hey. Come Abigi. Bonge sisi. Abigi. Kweli. Unasikia? Mm. Amnaja kwa na wasasi kuhusu ile maiti. Ule ni mwili wa mpenzi wangu. Mm. Amewaa kishirikina na na dada yake. Kwa hiyo mwili wake nimeufukua pale nyuma ya mtu mzinga na ndio maana natafuta mtu wa kulala naye ili kurudisha uhai wake Umesema nyuma ya mtu mzinga Ndio Sasa imekuwaje kuaje mpaka wewe uko nayo Nisikize iko hivi mpenzi wangu alinambia nikafukue mwili wake katika shamba liloko nyuma ya mtu mzinga na nifanye nao mapenzi ili nimsaidie kuweza kurudi duniani. Na ndio maana uko pale nyumbani. Kuna mtu nimemuua. Na nimemfukia nyuma ya mtu mzinga. Nahitaji ukamfukue na uniletee mchanga wa kesigino ulipolala ule mwili wake. Ukisha niletea huo mchanga nitakukabidhi laki tatu. Madam. Hapa hmm. mna kitu. Hamna kitu? Hamna kitu kivivi. Hiyo maiti hamna. Inavyoonekana kuna mtu kafukua na kuondoka nayo. Una uhakika asilimia mia kwamba hiyo maiti ndio uliyofukua nyuma ya mtu mzinga. Eh. Kwa sababu nilifukua kwa mikono yangu. Na una uhakika kwamba alisababisha kifo cha huyo mpenzi wako ni dada mtu. Ndiyo. Ah, ila hakikisha ina kwa siri yetu aweli Madam Madam Dada. Mambo. Poa. Tunaweza tukazungumza tuka mara moja? Mimi. Eh wewe. Hmm. Mambo. Poa. Huyu ni ni nani kwani? Huyu ni mdogo wangu. Kwani vipi? Na banana. Mambo. Labda ana 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 anaweza katupisha tu mara moja nikakutongoza haraka haraka. Huh? 
Wei, Vipi! Weka kaibu nisaidia kumkamata udada. Eh? Nisaidia kumkamata udada. Uwe dada? Mipi kwa ni mwana mwanzimamisha. Mbona si elewi sasa? Kwani yule kwa kosea nini? Kuna chana nayo. Sasa ndogo wako anaweza katupisha mara moja tukazungumza. Leo ndogo wangu, tangulia nyumbani na kuja muda sasa. Sawa? Baba. Mimi huyo ndo mwanamke niliyempenda. Na huyo ndo nataraji kumuoa na sio mwanamke mwingine. Nimesema hivi. Kwa yule mimi siutaki. Kwa uko ule mimi siutaki. Kwa nini usitafuta sehemu nyingine? Yaani wewe umemwona yule tu. Wengine wajua. Baba hebu nisikilize kwa makini. Mimi sio mwanamke kwa ajili yenu nyie wewe na mama. Mimi naomba mwanamke kwa ajili yangu. Hata kujinga. Nimekuambia tafuta mwanamke mwingine. Kama ni uko ule. Kama kuna mwingine nitakusikiliza lakini kama ni yule mimi sikusikiliza. Yule mimi nistaki. Kwanza usinichoshe dawa. Allah. Mm. Kama babu nimekuambia kwamba nataka ni kutongoze. Ah. Tu wapenzi. Unataka unitongoze, unataka unioe au unataka unitongoze tu ile mali? Hala bua nafikiri nitakudanganya. Ha? Kwa sababu hata mimi na mpenzi wangu. Wewe nataka tukarijiane tu. Siku nyingine ukule na mpenzi wako. Unajifuna unajua sana eh? Nakukulizi unajifuna unajua sana? Kila nakupita, unataka unitambulisha kwa watu. Unifamu sana. Halo Shemeji Nini? Yani ka Shemeji, yabu nisikilize basi, nisikilize kidogo, saa Mipo naongea na baba, basi nikimeza kuzumuza nene na kuja, asa hivi hapo Na kuja Shemeji, na kuja Saa Ah, baba, amambu anachanganya kweli Ule hile tunatoa kumzungumzi hapa, likuwa tatizo la la kutokuzungumza si ndio sasa tena naambiwa eti kwa kipofu eh si nilikwambia wewe si nilikwambia ya kwa yeye natoka kuongea na mama yako tu sasa hivi narudi hapa unaniambia tena hivi si nilikwambia sasa nasema si taki karibuni sana kwa mganga kipalangoto
niliyeweza kumdhibiti na kumweka kifungoni fadhili msisili aliyekuwa mchawi tishio katika ukanda huu karibuni sana asante sana mganga kipala mimi mdogo wangu alikuwa na ah! nishajua tatizo ndugu yako ana bahati sana ana uwezo wa kupona tatizo lake likaisha nina uwezo wa kumsaidia akapona sasa hivi na baada ya kutoka hapa ataweza kuzungumza pamoja na kuona Unaenda wapi? Wakati unasikia kuna mteja mwingine. Mimi na shida za Lula. Naomba kanitie baba yako. Nadhani hujanielewa. Nimekwambia kuna wateja wengine. Baba, kuna mtu anakuita nje. Ni nani ananiita huyo? Anashindwa kujua kwamba mimi niko kilingeni hapa. Amesema na dharura. Oe, hamna 200 hapo. 200? Eh, au basi. <laughs> Shani, wewe ni mteja wangu wa kudumu sana. Lakini sidhani kama una mamlaka ya kunitoa mimi kilingeni. Ni kweli unachozungumza. Ila mimi na shida yangu ya zalula. Na inahusu hao hao waliopo kilingeni. Naomba kukuuliza swali. Kumtibu mtu ambaye amepoteza uoni na kukata kauli. Huwa ni bei gani? kuwa na kwa elfu sabini. Nini wani? Hii ni lakitano. Na ukitaka nyingine, nita kuongeza. Sitaki umtibu yu binti, aliepu kiengeni. Lakini shani, mezimu wa ipendi, nani, lakini au nitajaribu kuzungumza nayo tu mambo yatakuwa sawa Dada Nisikilize Nadhani mizimu ilichanganya Ukweli ni kwamba tatizo la mdogo wako haliwezi kutibika mahala popote pale Kwa hiyo naomba muondoke mnipishe Donabile <laughs> Ori Madam
na hii siku ileza kwa ziko sawa kama ungekuwa ni miongoni mwa watu wenye akili timamu basi usingekuja hapa kicho kuleta wewe nini nimekupa kazi imekushinda alafu unaleta mbaliga zako nyumbani kwangu unafikiri unahitaji kuona sura yako au unahitaji kukuona wewe lakini mada maujui kilicho nileta hapa ni nini he wewe nadhani kina nini kicho kuleta hapa kitu gani kingine kicho kuleta hapa zija kushaji hela kwangu sina hela kukupa wewe kama kazi imekushinda basi na pesa hakuna changanya mbaliga zako Wao oh, unaona mimi umenikomoa au sio kufunga mlango wako unaona umenikomoa. Tatizo lako unaongea sana kama kasuku. Sasa dili ninalo mimi mkononi. Ipo hivi. Alefu kuwa mwili wa mdogo wako na mjua. Ushadelewa na ule mwili ulipo na ujua ulipo. Alafu na mazingira ni ule mwili upo kama katika himaya yangu. Shanelewa. Wewe sasa umeleta dhalau kuongea sana ndo unajua tantalia ndo everything. Sasa iko hivi. Siku kinihitaji mimi utanikolu, utanitafuta. Ha? Huh? Umesemaje? Unafahamu mtu alifu kwa mule mdogo wangu? Kama ulivyosikia. Yaani sio namfahamu tu. Na najua mimi ulipo. Yaani everything mimi najua. Shanelewa. Yaani nikiutaka sasa hivi nikiutaka jioni yani muda wote na upata basi vizuri kama ukaribu yako nisamehi sana yani sikukusikiliza yani uamuni na uhitaji sasa hivi yani ili niweze kuuzika sehemu nyingine niweze kupata mchango wa kisigino na kuomba na kuomba yani nisaidie na laki tatu yako nakupa kama ulivyosema tulivyokubaliana sitaki biashara yangu imepanda bei Mwenye mzigo yeye mwenyewe ataka kunipa laki sita na alikuwa na laki tatu mkononi kama advance. Kukua wewe umenonyeshea mimi zalao. Kwako nataka milioni, milioni moja. Wewe oh, unayo. Yaani mwili wa mdogo wangu unimzie tena kwa milioni moja. Wewe umechanganyikiwa. Naona bado unaendelea kuleta zalao. Sasa siku ambayo ukipata wewe milioni moja utanitafuta. Nis Hala kuwa napinda kudanganya. Kwa sababu atamini na mpenzi wangu. We nataka tukalijiane tu. Kuna semu, mulongu mezikwa. Na mina pafamu. Nita kulekeza, uendo kwa uchuko ujo lalinao. Ndipo mina takuwa hulu. Mina takuwa wako mimeo. Ese kwa ito na wake ni ngumu. Asa kwa ito mbawa na ila kama sisi. Ila bini nifani mapenzi na ila maichi. Ila na mili pati mpenzi wangu wa kudumu. Mimi na kupatia yu milioni kama ulimusema. Ila, na mba uwe na wakika, mulu na uzungu mzia ni wa mdogo wangu. Ah, same kudanganya nini babu. Mwili ndio yenyewe. Kwakana pale uliponielekeza yeye niende nikafukue ndipo alipomfukua yeye. Wewe unielekeza nyuma ya mto mzinga na ndio ndipo alipoenda kumfukua kufukua wao mwili. Haina shida. Mimi nakupa pesa. Ila ikatokea si mwili wa mdogo wangu utakuwa umenunua kesi ambayo haina muamuzi. Vipi mbwa tunasukumana tena babu? He? Najuhu nijui fizuri. Na ujai kuna upande wangu wapiri. Na itaji maiti yangu sasa hivi. Samina maiti brother wapi na wapi isi? 
ile maiti ni ya kwako wewe kwa sababu una mpango nayo wewe na una biashara nayo wewe sasa unaniuliza mimi ni wewe ah kama kama umeliangalia huko ndani alipo ungeenda kuliangalia nje uenda mko karibu uza kapita nalo nahitaji maiti yangu sasa hivi kabla ya mshitani yangu ya kiaya Amina baba. Ha? Huh? Amina. Maiti nayo baba yangu iko ndani hapo. Mm. Nakuletea baba. Barikiwe sana. Naileta baba yangu. Unajua kujana sana. Kwa mashidako. Mimi ndio ile shanti kwa nawasiliana. Maiti yuko wapi? Maiti iko njiani na kuja. Inaziko wapi? Popo sasa unataka wewe. Mimi ndio tu niko mchanga kisimu. Bas. Okay, poa ni subiri. Sawa. Ha? Yaani ku kusema ukweli kwa sijui kama wewe ni mlembo kiasi hicho. Hata mimi sijui kwa sababu kama wewe ni handsome kiasi hicho. <laughs> so kibile ila kusema ukweli kwa sasa kuna lotion ninaitumia. Labda ndio maana niona nikiwa mweupe mweupe. Hata kama ile tuachane na hayo. Namba ni simu asante kwa mchango wangu kwa mara nyingine tena. Sina cha kukulipa. Ila kukupenda na kukabidhi na wangu. Pendo hili lidumu. Pendo si ni dhulumu. Chunga siti esumu nikomia. Pendo hili adhimu. Ngari ngari na kamu Mulinde na watalimu Sanyabia Malaika Na kupenda malaika Ama kwa hakika Ungumbwa ukombika Malaika Na kupenda malaika Ama kwa hakika Ungumbwa ukombika Ehe, afadhali shani nimekutana na wewe. Hivi unavyoniona ni mguu natoka nyumbani kwako. Nilivyokuja sija kukuta yani nilichanganyikiwa kweli. Hao mzitu mbona atukuelewi? Maana wewe ndio mwenyekiti. Kwenye kikundi hufiki. Hao tupi majesha wote kuhusu pesa zetu tunazipataje? Yaani atukuelewi.
hii ni laki tano. Na ukitaka nyingine Mimi nakupatia hiyo milioni kama ulivyosema. Ila naomba uwe na uhakika mimi unaozungumzia ni wa mdogo wangu. Nisikize nikwambie kwanza unavoniona hapa ni imevurugwa kichwa changu hakiko sawa. Wao na wasiwasi gani kwani? Mimi wameniamini na wamenipa pesa zao. Kwa hiyo watulie tukutana nao kwenye kikundi. Shani wasiwasi ni lazima kwa sababu milioni mbili kwetu ni pesa nyingi sana. Eh, alafu kinachotufanya tuwe na wasiwasi kwenye kikundi haufiki. Mnajeshi yote taarifa yote ile hakuna. Sasa si tukueleleje. Hivyo sasa, wana kikundi wamenituma nije kwako. Kwa hiyo yani fanya juu chini tunataka pesa zetu. Sikiza nikwambie. Mimi sio mweka hazina. Na ndio kila kitu kwao na wameniamini wamenipa pesa zao. Kwa hiyo kawaambie hivi. Amesema shani mtulie. Atakuja kwenye kikundi na hata hapa mrejesho. Sana enda kuambia lakini ndio fanye juu chini tuletee lazima na kisia tukuelewi. Yule kijana mwapo unaoishi naye hapa iko wapi? Rafiki ungekuwa msalabu kwanza ukaanza kwa salamu. mimi hapo. Na mwitaji yule kijana mwapo ambaye unaishi naye hapa. Bwana tunasumbuana mzee. Weka endelee na mapenzi yako, wewe sume fall in love. Oh, alisitu kama kijitolee ukumbavu. Mmoja kati ya marafiki zake ambao wana akili kama wewe uko kule nje na kuita, nendo kamsikilize. Usitusumbue sisi bana. Ni. Na. Sasa mimi tamjueni. Ni mama tu hivi mfupi, amevangwa nyeusi. Kwa nini ni kama anajia kuzeeka? Ha, ma yangu. Brother, huyu mama anajua mimi. Nisikilize sasa kwa makini. Nisikilize mimi na yeye ndugu kabisa. Mama mmoja, sio unajua? Mama mmoja, sasa sikiliza. Nenda kama ndio sipo. Eh, nakuomba nenda kama ndio sipo. Huyu mama sasa anopala? Eh, anopala? Eh, eh. Ndio yeye. Yeah, yeah. Sasa mimi nenda kama ndio hivi nimekufa. Ume? Nimekufa. Inavyoonekana <tos> yuko maana nimeongelea kwa ndio kesi ya moyo. Kuna kingine? Mpe salamu. Hello? Nisikize kwa makini ninachokwambia. Naomba nikutumie jina la eneo niliopo na uje haraka sana. Maana naona kuna watu wanachezea kile yangu. Sasa hivi yani. Yeye na hisi anachezea akili. Yule kijana ambao nimempa pesa kwa ajili ya kunatia ile maiti. Nadhani yuko huko ndani. Ila wamemficha. Kwa nini nyumba ina milango mingapi ya kutokea? Mimi na hisi tutakuwa na milango miwili. Wewe uko mbele na nyuma. Pasikiza bas. Ili na mlango wa nyuma. Afu mimi niache huko mbele. Sawa. Vipi tena? Umekuwaje? Hata 
siku ya semana. Uwe aloko nje kwa ndada angu. Dada yako kivipi? Na hame pajua aja hapa? Mita siku ya kivipi. Una manisha kwa mba? Uli ndo aliekua mekua we kishirikina. Mifata nini yapa? Anataka nini? Marani na wakika juu kama hume isharudi duniani. Kuna chutero na kierewa? Maana, wamekuja na kulizia wewe yapa. Hmm? Haa? Oh, stani sike. Nafiki na bidu ujisalimishe kwao. Apano. Tufanya hivyo. Mdangu ni mtu watari sana. Masa nafiki tutafanya hivyo. Mana mala kwanza mekuja hivyo nye na murizi ya huyo. Saidi na ulatana kamleta mungini. Mushu wa siku watamuita mungini na mungini na mungini. Sasa kwa nisi tusiishi kwa amani kwa sabi ya mtu mmoje wana? Mina wazo. Wazo gani? Acha shobo. Haa? Kwa mfani mbani? Ana peka lakuzuri. Diyo katuwa ni bude? Sana. Chaza lao babu. Nani mlembo zasa? Aita tharao zasa, sindio? Sao utanitaje mlembo babu? Asi siyo tutunafanya yote ni tukusaidia hafu na kujuku na unumudia kutuletea tharao, sindio? Aya, mwenye tuondoke sasa tuone utafanya yote. Ha, tuulia. Nini? Ha, tuwaisho basa. Haisi tu wataka tukusaidia unakujia kutuletea miyeyusho hafu. Hau ni wambio kwamba huko? Mwepipi babu. Mwa, sikiza sasa. Na uwakika umu ni kana kuna mtu ambane zaka kujua. Hivyo basi. Na kiswa la mtingi uro papa ni ufanya masozi ya sauti. Uwezi kungi kama wanamuke. Kwa mfano. Dada mambo. Kwa. Ndo nini sasa hivyo? Yani mtu na muza dada mambo ngongwa. Ndo nini sasa? Dada mambo. Kwa. Kwa. Inakuja yu. Inakuja. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Yeah.